এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আছি মৃন্ময় আর আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা দি বিগ মার্ট আইসিআইসিআই ব্যাংকের পাশে ডিএনবি রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদন আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার ছোঁয়া আমায় সম্পূর্ণ করেছে এখন খবর বিস্তারিত পানীয় জলের দাবিতে পৃথক পৃথক দুটি রাস্তা অবরোধ করল এলাকাবাসী ঘটনা উত্তরের কদমতলা এবং বরগুল গ্রামে পরে কদমতলা থানার হস্তক্ষেপে রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় জল সংকটের চরম বিক্ষোভ কদমতলা ব্লক এলাকায় আসন্ন লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে পানীয় জলের কারণে কদমতলা ব্লকের পৃথক পৃথক দুটি স্থানে রাস্তা অবরোধ করে বসে ভুক্তভোগীরা প্রথম অবরোধটি হয় বরগুল গ্রামে তারপরে কদমতলা কালীবাড়ির সামনে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করে তাদের দাবি বিগত সাত দিন থেকে জল নেই পাম্প অপারেটর ও ডিডাব্লিউএস দপ্তরের কাফিলতিতে ভোগান্তিতে আম জনতা কদমতলা থানার পুলিশ তড়িঘড়ি বরগুলে গিয়ে কদমতলা ধর্মনগরের প্রধান সড়কটি অবরোধমুক্ত করলেও দপ্তরের কর্তাদের ছাড়তে নারাজ বিক্ষোভকারীরা প্রথম ঘটনার সুরাহা হওয়ার আগে কদমতলা কালীবাড়ির সামনে একই সড়কটি অবরোধ করে বসে কদমতলাবাসী প্রশাসনিক আধিকারিকরা জনতার সাথে কথা বলে অবরোধ তোলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু অবরোধকারীদের একটাই দাবি পানীয় জলের যাতে একটি স্থায়ী সমাধান করা হয় তবে ঘটনাস্থলে বর্তমানে ডিডাব্লিউএস এর আধিকারিক গোপেনশীল ডিসিএম সহ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং কদমতলা থানার পুলিশ রয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে রবিবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব যক্ষা দিবস কর্মসূচি এই কর্মসূচির সূচনা করেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা শৈলেশ কুমার যাদব আগামী দুই হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে রাজ্য থেকে যক্ষারোগ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিশ্ব যক্ষা দিবসের কর্মসূচি সূচনা করে এই কথা বলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা শৈলেশ কুমার যাদব জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের উদ্যোগে আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সচিব সমরজিৎ ভৌমিক অধিকর্তা জে কে দেববর্মা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন শৈলেশ কুমার যাদব বলেন গত বছর রাজ্যে তিন হাজার পঞ্চাশ জনের রক্তে যক্ষার জীবাণু পাওয়া গেছে যক্ষা রোগীদের চিকিৎসার জন্য তাদের অ্যাকাউন্টে পাঁচশো টাকা করে দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান এখন পর্যন্ত রাজ্যে দুই হাজার নয়শো সাত জনকে মোট সাতত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়েছে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো সিপিআইএম এর প্রচার সজ্জার গাড়ি ঘটনা রবিবার বিশালগড় থানার অধীন জাঙ্গালিয়া স্থিত জাতীয় সড়কে শাসক দলের দুষ্কৃতিরা আগুন লাগিয়েছে বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহা শাসক দলীয় দুষ্কৃতিরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল সিপিএম এর প্রচার সজ্জার গাড়ি ঘটনা রবিবার দুপুরে বিশালগড় থানার অধীন জাঙ্গালিয়া স্থিত জাতীয় সড়কে বিশ্রামগঞ্জ নির্বাচনী প্রচার সেরে আগরতলা যাওয়ার পথে এই ঘটনা সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্ত বিধায়ক ভানুলাল সাহা ছিলেন সামনের গাড়ির রেলিতে পেছনে আর পেছনে থাকা সাউন্ড সিস্টেমের ম্যাজিক গাড়ি আটকে আগুন লাগিয়ে দেয় শাসক দলীয় দুষ্কৃতিরা বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে খবর পেয়ে ছুটে যায় বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আর ডালং সহ বিশালগড় থানার পুলিশ পরে গাড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় থানাতে 
দুষ্কৃতীদের ছোড়া পাথরে আহত হন পাঁচজন বলে অভিযোগ করেন প্রাক্তন মন্ত্রী ভানুলাল সাহা আমাদের মহকুমায় প্রার্থী কর্মসূচি ছিল কয়েকটি জায়গায় তার প্রথমটি ছিল বিশ্রাম মঞ্চ এই প্রোগ্রাম আমাদের কিছুটা দেরি হয় কারণ শঙ্কর দত্তের প্রচার জিরা নিয়াতে কইরা আসার পর থেকে ওখানকার মোহন মোহনপুর একটা বাজার আছে জিরা থেকে আসতে সেখানে তার গাড়িতে হামলা চালতাম ভাঙচুর করে তাতে একটু পরে আসা আসলেও আমরা এক ঘন্টা পরে ওইখানে গিয়ে পৌঁছি এবং একোনমলি আমরা সেখানে একটা বাজার আছে বাজার ঘরে একটা পথসভা এখন ইংলিশে এই পথসভা আমরা করছি কোথায় এটা এটা করছি ওই স্টেডিয়ামের নিচে ওই ইটির ভাঙে যে ওই এর কোনো একটা ফাঁকা জায়গা আছে একটু ছায়া আছে ওইখানে একটা সংকট দত্ত ছিল আমরা এখানকার লিডারশিপ ছিলাম আমাদের তিনটা গাড়ি আর মাইকের গাড়ি চারটা গাড়ি তা আমাদের মিটিং চলাকালীন আমরা দেখলাম যে টুক টুক করে কিছু দুষ্কৃত গাড়ি বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃত গাড়ি তারা জমতে শুরু করে এবং আমাদের প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরেই গাড়িগুলোতে লোক ওঠার সময় হামলা চালায় খুব দ্রুত আমরা গাড়িতে উঠে এমন দু একজনের গায়ে তিল ঘুষি চর ইত্যাদি হয়েছে হওয়ার পর আমরা মানে এখান থেকে মোটামুটি সেফলি না ঠিক মানে খুব মানে তৎপরতার সঙ্গে আমরা মোটরস্ট্যান্ড দিয়া বাইরে আসি তো বাইরে আসে আমরা যখন আসতেছি তখন দেখলাম যে আমাদেরকে ফুলো করে কিছু বাইক আসছে আমরা এসপি বিষয়ে ঢুকার চেষ্টা করেছিলাম আমরা এখানে না ঢুকে ভাবলাম যে ইট ইজ ব্যাটার টু গো অ্যাট বিশালগড় লালসিংহরা আমরা যে দ্বিতীয় প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রামটা আমরা করতে পারব না নমুনাটা যা দেখলাম তো স্বাভাবিক কারণেই যখন আমরা আসছিলাম তখন আসার পথে বিশালগড় মনস্ট্যান্ডের কাছে আমরা সামনে সিদ্দিকুর রহমান সহ আমাদের যে ভাড়া গাড়িটা আছে এখানে রাজস্বের গাড়িটা সেই গাড়িটা এবং মাইকের গাড়িটাকে সামনে দিয়ে তারপরে আমি তারপর শঙ্কর দত্ত সহ ওর পুলিশ আস্কর সহ যে গাড়ি আছে তা আমি শেষে পেছনে চলে গেলাম সঙ্গে যত গাড়িটাকে সামনে রাখলাম যাতে আমি ফলো করতে পারি কারণ আমি যেহেতু রাস্তা গাড়ি চিনি কিন্তু ওইখানে দেখলাম যে সামনে মানুষের যেই আক্রমণ করেছে সঙ্গে দত্তের গাড়ি পুলিশ আস্কর সঙ্গে দত্তকে সেভ করার জন্য তারা ঘুরিয়ে নিল মোটরস্ট্যান্ডের বাইপাস দিয়ে গাড়িগুলো ঘুরিয়ে নিল আমিও ঘুরলাম ঘুরে তাদেরকে নিয়ে আমরা উল্টো পথে রওনা হলাম কিছু বাইক ফলো করেছে উদয়পুর প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা রবিবার ত্রিপুরা সমন্বয় কমিটির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন এই কনভেনশনে বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয় সমন্বয় কমিটির পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার আগরতলা টাউন হলে হয় রাজ্য ভিত্তিক কনভেনশন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি এইচবি রোড এবং ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কনভেনশনে অতীতের ইতিহাস তুলে ধরা হয় কর্মচারী নেতা দিলীপ দাম অশেষ দেবরায় প্রমুখরা বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন শিক্ষক নেতা অসীম পাল রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে তোলার কথাও বলেন সমন্বয় কমিটি পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে দুই হাজার আঠারো পঁচিশে এপ্রিল কিন্তু দুর্ভাগ্য তো তেসরা মার্চের পর এ রাজ্যে যে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং এ রাজ্যে গণতন্ত্রের পরিবেশ যেভাবে বিঘ্নিত হয়েছে আমাদের সমন্বয় কমিটি বিভিন্ন বিভাগের কর্মী নেতারাও আক্রান্ত হয়েছে আমাদের বিভিন্ন অফিস জবর দখল হয়েছে আগুনে দগ্ধ হয়েছে এখনও এগুলি দখলকৃত অবস্থায় আছে এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও কর্মসূচিটা গ্রহণ করা যায়নি সমন্বয় কমিটির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে তার উৎসব উৎসব পালন করা তো কোনো একটা আনুষ্ঠানিকতা না এবং এটা জন্মদিন পালন করা তার একটা রাজনৈতিক সাংগঠনিক সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে 
ফলে মতাদর্শগত তাৎপর্য রয়েছে ফলে আমরা সমন্বয় কমিটি এবং সমন্বয় কমিটি আজ বেরো হতে দুটি সংগঠন মিলিতভাবে আজকে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব বলে একটা প্রাথমিকভাবে টাউনহালে কনভেনশনে মিলিত হয়েছে এখানে আমরা অতীতের ইতিহাস আমাদের প্রবীণ নেতৃত্বরা তুলে ধরবেন নতুন প্রজন্মের সামনে পাশাপাশি এখান থেকে রাজ্যের বর্তমান প্রেক্ষাপট বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা আমাদের আগামী দিনে কর্মসূচি গ্রহণ করব এবং সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে এই বছরে আগামী দিনে আর কি কী কর্মসূচি গ্রহণ করবো তা আমরা নেব সর্বোপরি আমাদের রাজ্যের যে অধিকারগুলো আজকে আক্রান্ত হয়েছে পেনশনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে সপ্তম বেতন কমিশনের নামে প্রতারণা করা হয়েছে বকেয়া ডিএ পড়ে আছে শিক্ষক কর্মচারীদের বদলি করা হচ্ছে এই সমস্ত ইস্যুগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলির জন্য আমরা একটা দাবি সনদ গ্রহণ করব আগামী দিনে এই দাবির ভিত্তিতে যৌথ আন্দোলন কীভাবে শক্তিশালী করা যায় ত্রিপুরার যে সেই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব আগরতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস বা আইপিএফটি কোনো ফ্যাক্টর হবে না উন্নয়নের নিরিখেই মানুষ বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দেবে রবিবার রাজধানীর লেকচৌমোহনী বাজারে প্রচারে বেরি এমনটাই বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী প্রতিমা ভূমি লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে জনসংযোগ কর্মসূচিতে বেরিয়ে রবিবার বিজেপির পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক শহরের লেকচৌমোহনী বাজারের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সাথে মিলিত হন উন্নত ত্রিপুরা ঘরার স্বার্থে ও কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্তিশালী করতে সকলের কাছে তিনি ভোট প্রার্থী হন বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথেও তিনি কথা বলেন সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন সারা দেশে মানুষ দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকে দেখতে চাইছেন তিনি গত এক বছরে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তের কথা তুলে ধরেন আইপিএফটি প্রসঙ্গে প্রতিমা ভৌমিক সবাইকে নিয়ে চলার বার্তা দেন তিনি বলেন আইপিএফটি দল ভাঙছে প্রতিদিন আইপিএফটি দল ছেড়ে কর্মীরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে আগামী দিনেও আইপিএফটি দল আরও ভাঙবে বলে তিনি মন্তব্য করেন অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও ওনাকে এখনও এক পরিবারের লোক হিসেবেই যে তিনি দেখছেন তা জানাতে ভুলেননি আগামী এগারো এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহণ হাতে আর মাত্র কয়টা দিন তাই সময় নষ্ট না করে প্রচারে কোনো খামতি রাখতে চাইছেন না প্রার্থী প্রতিমা ভৌমি প্রচারে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছেন তিনি প্রার্থী তো অনেক জায়গায় গেছেন প্রচারে নেমেছেন জনগণের কাছে কথা বলেছেন কি বুঝছেন এবং কত ব্যবধানে জয়ী হবেন বলে মনে করছেন এখনো মাত্র শুরু মানুষের সারা কথা মানুষের সারা খুব ভালো সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমাদের ছোট সাধারণ কার্যকর্তাকেও এমপি ইলেকশনের টিকিট দেওয়া হয় তার জন্য মানুষের মধ্যে আমাদের কার্যকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুভূতিটা বেশি আর সাধারণ মানুষ মোদিজিকে ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তারা মোদিজিকে ভোট করবেন ডেভেলপমেন্টের সাথে আর এ বছরের নির্বাচনটা হচ্ছে রাষ্ট্রবাদ বনাম রাষ্ট্রদ্রোহীদের নির্বাচন এ চৌকিদারের সঙ্গে এগেনস্টে মানে চোরের বিরুদ্ধে চৌকিদারের নির্বাচন তো সাধারণ মানুষ জানেন এবং গত এক বছর আমাদের রাজ্যে বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে যে সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার দু দুটো সরকার ডাবল ইঞ্জিনে কাজ করছেন এবং এক বছরের সবচেয়ে বড় পাওনা গত এক বছর যদি সরকার পরিবর্তন না হতো হাজার হাজার লোককে বাড়িঘর ছাড়া হতো হতো হাজার লাশ আপনি পেতেন মানে কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যেত না যে একটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস সেই রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে ত্রিপুর রাজ্য মুক্তি পেয়েছে আর এখন যে চাঁদার একটা সন্ত্রাস নির্বাচনের আগে এই চাঁদার সন্ত্রাস থেকেও ছোট ব্যবসায়ী থেকে বড় এমপ্লয়ি সবাই একটা মানে নিস্তার পেয়েছে তো সেই জায়গায় গত এক বছরে সরকার পরিকাঠামোগতভাবে এমনিতে অনেক কাজ করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার যতটা কাজ করেছে প্রত্যেকটা আমাদের গরিব মানুষের জন্য উজ্জ্বলা যোজনায় বলুন সুভাগ্যম যোজনা কারেন্টের কানেকশান আপনার শৌচালয়ের ব্যবস্থায় বলুন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর যেগুলি আগে দেয়া হতো না এই সরকার আসার পরে সবগুলি মানুষকে ধীরে ধীরে দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং আগামী দিন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে মোদিজিকে সবাই ভোট করবেন শরিক দল আইপিএফটি প্রার্থী দিয়েছেন তো এই অবস্থায় আপনার এটা কি প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন এটা আমার থেকে আপনারা বেশি ভালো জানেন গতকালকে আইপিএফটি থেকে অনেক লোক বিজেপিতে যোগদান করেছে আগামী কালকেও করবেন আপনারা আগামী কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন আইপিএফটি না আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই আমরা সবাইকে নিয়ে চলতে চাই আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন লাস্ট প্রশ্ন আপনার এক সময়ের সাথী সুবল ভৌমিক কংগ্রেসের প্রার্থী তা আপনার কেন্দ্রেই প্রার্থী তা আপনার নির্বাচনে যেহেতু আপনার একসঙ্গে কাজ করেছেন আপনার নির্বাচনে কি প্রভাব পড়বে বা আপনার ইয়াতে দেখুন এটা তিনি পার্টি থেকে বেরিয়ে গেছেন এটা ওনার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা থেকে আমি কোনো কমার্স করবো না ওনার ব্যক্তিগত উনি আমার দলের লোক আমাদের পরিবারে একদিন যদি কেউ থাকে আমরা তাকে পরিবারের লোকে মনে করি আগরতলা প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর স
এবার ছুটিতে পরিবার প্রিয়জনদের নিয়ে বেড়াতে যাবার কথা ভাবছেন উমরা হজের ও ট্যুরিস্ট ভিজার কথা ভাবছেন আসুন কদমতলা বাজারে এ টু জেড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসে আমরা খুব সহজভাবে আপনার ট্রেন টিকেট ও ফ্লাইট টিকেটের সব বন্দোবস্ত করে দেব তাও আবার খুবই কম খরচে এছাড়া এ টু জেড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসে আপনারা পাবেন মানি ট্রান্সফার এবং সব ধরনের অনলাইন সার্ভিসের পাশাপাশি ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট টিকেটের লো ফেয়ার তাই এবার ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় ফ্লাইট টিকেট ও ট্রেন টিকেটের জন্য আসুন এ টু জেড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলসে মেইন রোড কদমতলা বাজার উত্তর ত্রিপুরা ফোন নাইন এবং নাইন এ টু জেড ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস আইআরসিটিসি অথরাইজড রেল ই টিকেটিং কাউন্টার আজকাল সবাই চায় যে কোনো কাজ হবে দ্রুত এবং নিখুঁত তাই তো যে কোনো ধরনের মাটি কাটা কিংবা মাটি ভরাটের জন্য সবাই ব্যবহার করছে জেসিবি এবং ট্রিপার আর উত্তর ত্রিপুরা জেলায় অতি সুলভ মূল্যে জেসিবি এবং ট্রিপার ব্যবহার করে সরকারি কিংবা বেসরকারি মাটি কাটা কিংবা মাটি ভরাটের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এএসটি এন্টারপ্রাইজ যেখানে সরকারি ও বেসরকারি সব ধরনের নির্মাণের জন্য অতি সুলভ মূল্যে স্টোন সাপ্লাইও করা হয় এছাড়া আপনার যে কোনো প্রয়োজনে বিভিন্ন সামগ্রী পরিবহনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এএসটি এন্টারপ্রাইজে তাই মাটি কাটা কিংবা ভরাট অথবা স্টোন কিংবা সামগ্রী পরিবহনের জন্য আজই যোগাযোগ করুন এএসটি এন্টারপ্রাইজে চুরাইবাড়ি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পাশে উত্তর ত্রিপুরা দুর্ভাস সেভেন ডবল জিরো ফাইভ ওয়ান ফোর এইট সিক্স ফাইভ ফোর এবং নাইন এইট সিক্স টু এইট নাইন সিক্স ফাইভ ডবল টু ফিরে এলাম বিরতির পর চলে যাচ্ছি পরবর্তী খবরে আবারও মুখোমুখি বাইকের সংঘর্ষে আহত দুই ঘটনা শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনুর চারনং জাতীয় সড়কে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আবারও শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্র মনু মনপাথর বাজারে চারনং জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় উদয়পুর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয় একটি পা ভেঙে গেছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে দুজন বাইক চালকের নাম হল তাপস দেব বয়স চব্বিশ বাড়ি রাজাপুর এবং অপর আরেকজনের নাম হল দুলু বিশ্বাস বয়স সাতাইশ বাড়ি তাকমা ছড়া জানা যায় দুজনেই উদয়পুরের দিকে আসছিল এর মধ্যে রাজাপুর থেকে তাপস দেব টি আর জিরো এইট এ নাইন জিরো ফোর সেভেন বাইকটি চালিয়ে দ্রুতগতিতে আসছিল শান্তির বাজার যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফলে রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুলু বিশ্বাসের টি আর জিরো থ্রি জি এইট ফাইভ ফোর সেভেন নাম্বারে গ্ল্যামার বাইকে সজুরে ধাক্কা মারে এর ফলে দুজনেই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায় এলাকার মানুষ মনপাতর আউটপোস্টের অসি সিংচানো মগের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছেন এই ঘটনার পর সকলেই চাইছেন এ ধরনের প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা এড়াতে বাজারে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হোক শান্তির বাজার প্রতিনিধি রিপোর্ট নিউজ বাংলা রবিবার আগরতলার কাঠিয়া বাবা মিশন স্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির ও মেঘা স্বাস্থ্য শিবির এর উদ্বোধন করেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা রাজ্যে যেভাবে সাধারণ মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসছেন তাতে আগামী দিনে চাহিদার একশো শতাংশ রক্ত স্বেচ্ছাধানের মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে রবিবার আগরতলার মর্চমোহনি স্থিত স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মিশন স্কুল প্রাঙ্গনে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা তিনি রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন রক্তদানের পাশাপাশি মেগা স্বাস্থ্য শিবির ও কর্মশালা সংগঠিত হয় বিধায়ক শ্রী সাহা বলেন যেখানে আধ্যাত্ম চেতনার বিকাশ ভাবধারার বিনিময় হয় সেখানে জীব সেবায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে মনে করে শিবিরের স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাটিয়ে বাবা মিশন স্কুলের অধ্যক্ষ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন ডক্টর বৃন্দাবন দাস কাঠিয়া বাবা মিশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে রক্তদান নিয়ে উৎসাহ সারা রাজ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশেষ করে এই সময়টাতে আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে একটা সংকটের সম্ভাবনা আমরা দেখছি যদিও প্রতিনিয়ত রক্তদাতাগণ এগিয়ে আসছেন রক্তদান 
सारा राज्य जुड़े हे तरपे निवाचन के केंद्र कर खानिकटा हल तार मध्य एक स्तिमित हो तो चाहिए जे को मुमूर्ष रुगी रक्त परिसेवा जान तरा को व्याहत ना हो तर जो जीवन संकट ना हो राज्य माननीय मुख्यमंत्री स्वास्थ्यमंत्री बारे बारे जी आहवान रेखे चले ये साड़ा दिए राज्य सर्वस्तर मानूष एगिए आसे हमें विश्वास करी जो मानुषर दान येच्छा रक्तदान शिविरगुली सफलता लाभ कर चिकित्सा परिसेवार जी रक्त जे प्रयोजनता से प्रयोजनता मिले एट अत्यंत आनंदे जे आज के विभिन्न प्रतिष्ठान विशेषकर जेखने आध्यत्म चेतनार विकाश घटे ये भावधार जेखने बनीमय है तर मध्य जीवर सेवा करार जो जरा बोल आज के तरा निजे उद्योगी जीव सेवार क्जे निजे देहर रक्त प्रदान उत्साहित करसूचीगुलि कर प्रत्याशा छो जो एकश शतांश रक्तदान राज्य के स्वलम्बी कर सरकार राज्य विभिन्न सामाजिक प्रतिष्ठान गणप्रतिष्ठान विभिन्न राजनैतिक दल एमक व्यक्तिगत उद्योगे ये कर्मसूची मानूष जुक्त होश्वास जो एक शतांश रक्तदान जे साफल्य साफल्य अर्जन करते सक्षम हब हमें कर्मसूचर मध्य जी स्वामीजी महाराज उना धन्यवाद ज्ञापन करी एवं राज्य सरकार तरफ थे ये कर्मसूची और जिन मानुष के अनुप्राणित तो करा जाए उनार आशीर्वाद जिन वर्षित हो आगरतला सुमन घोषे रिपोर्ट निज बांगला भोटे आगे फेर आग्नियस्त्र सह आटक एकाधिक दुष्कृति घटना पश्चिम बंगे बालुईगामोर एलिक बर्तमान धृत आदालते पाठानो भोटे आगे फेर आग्नियस्त्र सह एकाधिक दुष्कृति पुलिस जाले गोपन सूत्रे खबर पे हावड़ा थाना पुलिस कूख्यत तो एक दुष्कृति के ग्रेफ्तार कर धृतर नाम दीनेश शर्मा और रोपे सानू बाड़ी बीरा नारायणपुर मठपाड़ा एलिक धृत के रविवार सकाले बालुईगाछी मोड़ एलिका के एक वन शाटार बंदूक सह गुलीवर्ती आग्नेयस्त्र सह उद्धार कर धृतर बिुदे एकाधिक असामाजिक कार्यकलापर जुक्त थार अभिजोग रही पुलिस धृत युवक के रविवार बारासत आदालते पाठाय पशापी डाकतर उद्देश्य जड़ो हवा दु दुष्कृति के अशोकनगर थानार पुलिस शनिवार रात ग्रेप्तार कर धृतरा हलन अनुकूल मंडल बाड़ी बनमनिया शालबागान एलिक अपर जन रंजित कुमार बाड़ी बिहार बर्तमान बीरा बालिशा एलिक बसबाज कर धृत ग्रेप्तार है अशोकनगर थानार हरिपुर एलिका के धृत उद्धार है एक गुली एक पाइप गान रविवार तरह बारासत आदालते तोला है कलकता अर्घमाइते रिपोर्ट निज़ बांगला विएसएफ एक एक्श चौत्रिस नंग बैटालियन उद्योगे पाथरकान्दी अनुष्ठित है सामाजिक मेलबंधन अनुष्ठान विएसएफर ऊपर मानुषर आस्था बृद्धि कराई अनुष्ठान मूल उद्देश्य यह अनुष्ठान के घिरे साधारण मानुषर मध्य व्यापक उत्साह और उद्दीपना पर सीमान सुरक्षा बाहन एकश चौत्रिस नंग बैटालियन उद्योगे सामाजिक मेलबंधन अनुष्ठान पाथरकान्दी शिक्षाखंडे अंतर्गत पेचारपार विवेकानंद प्राइमरि स्कूले यह सामाजिक सम्पर्क स्थापन अनुष्ठान विएसएफ करतृक आयोजन है सीमान एलिकार मानुषर मन जय और बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्सर ओपर मानुषर आस्था बृद्धि कराई यह अनुष्ठान प्रधान उद्देश्य एचड़ा सीमा सुरक्षा बाहन एक सुरक्षा दल छाड़ाओ एक मानव हितैषी गोष्ठी एट बोझानो है प्रोग्राम मार्फते एलिकार साधारण मानुषे स्वतस्फूर्त अंशग्रहणे यह अनुष्ठान एक सफल अनुष्ठान हिसाब से सम्पन्न हल उक्त अनुष्ठान आशपाश एलिकार विभिन्न ग्राम थे जनगण विभिन्न बयस शिक्षार्थी अत्यंत उत्साह और उद्दीपन अंश ग्रहण करें अनुष्ठान सीमान सुरक्षा बाहन पक्ष के उपस्थित लोकजन मध्य सेलै मेशन बैसाइकेल जलर फिल्टार डबिन सह विभिन्न धरण खेल सरंजाम वितरण अनुष्ठान विशिष्ट मध्य उपस्थित छें विएसएफर एक सौ चौत्रिस नंग बैटालियन कमांडेंट श्री रवीन्द्र कुमार डेपुटी कमांडेंट श्री ब्रजेश कुमार सिंह असिसटैंट कमांडेंट श्री सन्तोष कुमार और इन्सपेक्टर ए के शर्मा डीएल कूड़ी अखिलेश्वर प्रसाद प्रमुख एचड़ाओ अत्र एलिकार ग्राम पंचायत सदस्यगण उपस्थित छें अनुष्ठान निजे मत प्रकाश करते गए कमांडेंट रवीन्द्र कुमार उपस्थित सकल के सामाजिक सम्पर्क स्थापन अनुष्ठान सफल करार्जन धन्यवाद जान
और ये सिविक एक्शन प्रोग्राम बी एस एफ में यूजली होता है और ये दो हज़ार अठारह उन्नीस का लास्ट क्रम है इसमें कोशिश ये की जाती है कि हमारे जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उनके साथ हमारे ताल्लुक अच्छे हों और उनका विश्वास इजली जीता जा सके ताकि दिन और रात जो चौबीसों घंटे बॉर्डर डोमिनेशन होता है उसमें उनके विश्वास के साथ हमें हेल्प करना है और अपनी ड्यूटी को निभाना है नहीं इसमें जैसा कि हमने यहाँ के लोकल जो भी उपस्थित मेंबर और वार्ड मेंबर और गांव के हेडमैन हैं उनको भी हमने दिखाया है और इसमें सामान में मुख्यतः सिलाई मशीन साइकिल उसके बाद वाटर फिल्टर स्टीम टैक्स और बच्चों के लिए खेलने से संबंधित स्टेशनरी से संबंधित सामान दिए गए बारोग्राम प्रतिनिधि रिपोर्ट न्यूज बांगला एखन कार मत प्राइम टाइम निज़ ये पर्यत हमारे परवर्ती संबाद देखार जो चोख रखु निज़ बांगलार पर्दाय